നമസ്കാരം ഹാർവസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക കാലാവസ്ഥയിൽ ശക്തമായ വ്യതിയാനം അതിവേഗം വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് അന്റാർട്ടിക്കയിലെയും ഗ്രീസിലെയും ദശാബ്ദങ്ങളായി തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ് ഉരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൂറ്റൻ മഞ്ഞുമലകൾ ഉരുകി കടലിലെത്തുന്നതോടെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം അതിവേഗത്തിൽ പ്രകടമാകും ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ നൽകുന്നതിന് പാൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇക്കാര്യം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇവ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ നൽകാൻ രണ്ടു പേർക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുവാദം നൽകിയത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി ജസ്റ്റിസ് എസ് അബ്ദുൽ നസീർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ വിധി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഉത്തരകൊറിയയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരി കിങ് ജോങ് ഉന്നും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം വട്ട കൂടിക്കാഴ്ച ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് തീയതികളിൽ വിയറ്റ്നാമിൽ രണ്ടാം ഉച്ചകോടിയുടെ വിവരം ട്രംപ് യു എസ് കോൺഗ്രസിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവ നിരായുധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമിടുവാനുള്ള ചർച്ചകളാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ ഉണ്ടാവുക സിംഗപ്പൂർ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉത്തരകൊറിയ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കൈവശമുള്ള ആണവായുധ ശേഖരം നശിപ്പിക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയിലെ ടിന്നർ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ തീപിടുത്തം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി ടിന്നറുകൾ ലോറിയിൽ കയറ്റുന്നതിനിടെയായിരുന്നു തീപിടുത്തമുണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാരി എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി അരുണയ്ക്കും രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കും പരിക്കുണ്ട് ആർ ബി ഐ ഗവർണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി റീപ്പോ നിരക്കിൽ അതായത് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന ഹ്രസ്വകാല വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്കിൽ കാൽ ശതമാനം കുറവ് വരുത്തി പതിനേഴ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പലിശ നിരക്കിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം